ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யுஎஸ்எம் டெக் வேர்ல்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஹவு டு கிரியேட் கஸ்டம் டேரக்டிவ் அண்ட் ஆங்குலர் ஸோ டேரக்டிவ்னால் வந்து என்ஜி ஃபார் என்ஜி என்ஜி சுவிட்சு இது எல்லாமே இன்புல்ட் டேரக்டிவ்ஸ் அண்ட் ஆங்குலர் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளா ஒரு டேரக்டிவ் டேரக்டிவ் வந்து கிளியர் கிரியேட் பண்ணலாம் அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கஸ்டம் டேரக்டிவ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் பேஜ் முதல்ல கிரியேட் பண்ணோம் அடுத்தது ப்ளூ மெயின் ஹெட்டர்னு ஒரு ஹெட்டர் டேரக்டிவ் கிரியேட் பண்ணோம் அடுத்தது வந்து செகண்ட் வந்து ப்ரௌன் அண்டர்லைன் ஹெட்டர் அண்ட் தேர்டு வந்து ஸ்டைலிஷ் பேராகிராஃப் ஸோ இது மூணு ஹெட்டரும் வந்து நம்ம முதல்ல கிரியேட் பண்ணிடணும் டேரக்டிவ் ஹெட்டர்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து நான் உங்களுக்கு பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன் எப்படி வரும் அப்படின்றது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ளூ மெயின் ஹெட்டரல் இது ஒரு டேரக்டிவ் அப்புறம் வந்து பேராகிராஃப்லாம் ஒரு டேரக்டிவ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு காம்பனன் டேரக்டிவ் கிளாஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரௌன் அண்டர்லைன் ஹெட்டர் அண்டர்லைன் பண்ணுறதுலாம் ஒரு டேரக்டிவ் ஸோ இதமாக மூணாக க்ரியேட் பண்ணிட்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறது வந்து கிரியேட் கஸ்டமர் ட கிரியேட் கஸ்டம் டேரக்டிவ் அது அந்த ஹிஸ்டரிமல் ஃபைல் மொ முதல்ல க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டேரக்டிவும் க்ரியேட் பண்ணணும் அதாவது பேராகிராஃபுக்கு ஒரு டேரக்டிவ் ஹெட்டருக்கு ஒரு டேரக்டிவ் அதுக்கப்புறம் ஸ்பேனுக்கு ஒரு டேரக்டிவ் இந்த மாதிரி மூணு ஹெட்டர் ஒரு டேரக்டிவ் வந்து கஷ்டமாக நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டிவ் க்ரியேட் பண்ணுறது என்டிஜிசி கிரியேட் கிரியேட் கஸ்டம் டேரக்டிவ் ஹைஃபன் ஃப்ளாட்டை ஸோ டேரக்டாக வந்து ரூட்லேயே வந்து இது இதாகிடும் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன் கண்டென்ட்டை மட்டும் ஸோ இதை அப்படியே வந்து பேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு டேரக்டாக காமி ஏன்னா அது டைப் பண்ண டைம் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ ஜஸ்ட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஒன்றது ஒரு டேகு பேராகிராஃபுன்றது ஒரு டேகு ஸ்பேன்றது ஒரு டே டேகு ஸோ இந்த மாதிரி டேக்லாம் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம டேரக்டிவ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டருக்கு ஒரு டேரக்டிவ் க்ரியேட் பண்ணோம் அதுதான் வந்து ப்ளூ மெயின் ஹெட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ளூ மெயின் ஹெட்டர் டேரக்டிவ் வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணலாம் என்ஜிஜி டேரக்டிவ் ஸோ இதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிஜி டேரக்டிவ் ப்ளூ மெயின் ஹெட்டர் ஃப்ளாட் அப்படின்னா வந்து டேரக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஆப் காம்பனண்ட் கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ப்ளூ மெயின் ஹெட்ரட் டேரக்டிவ் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு டாட் டிஎஸ்ன்றது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன இம்போர்ட் பண்ணணும்னா எலிமெண்ட் ரஃப்ன்ற ஒரு பேக்கேஜ் அடுத்து ரெண்டர்ன்ற ஒரு பேக்கேஜ் இது ரெண்டும் வந்து ஆங்குலர் கோரில் இருக்குது அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து என்ஜி ஆனைநெட்டுன்ற ஒரு மெத்தடை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் முதல்ல ஸோ அதுக்கு வந்து ஆனைநெட்டுன்ற பேக்கேஜை இனேட் பண்ணிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ஜி ஆனைநெட்டை வந்து மெத்தட் டிக்ளேர் பண்ணி அது உள்ளே நீங்கள் வந்து இதை கொடுப்பீங்க இந்த டேரக்டிவ் வந்து ரைட் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் மூலிமா வந்து நீங்கள் எலிமெண்ட் ரஃபியும் ரெண்டரையும் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நீங்கள் அந்த என்ஜி ஆனட் மெத்தடில் வந்து ரெண்டரன்ற மெத்தடு அதோட கிளாஸ் ரெண்டர் கிளாஸோட செட் எலிமெண்ட் ஸ்டைலுன்ற மெத்தடில் வந்து நீங்கள் இதை செட் பண்ணணும் அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு என்ன கிளாஸ் என்ன ஸ்டைல்னு அப்படின்றத நீங்கள் அங்கே செட் பண்ணுவீங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ப்ளூ மெயின் ஹெட்டர்னால வந்து அதோட கலர் வந்து ப்ளூ அப்படின்னு செட் பண்ணணும் ஸோ நேட்டிவ் எலிமெண்ட் என்ன அதுக்கப்புறம் அதோட கலர் என்ன அதுக்கப்புறம் ப்ளூ அப்படின்னு செட் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ இது வந்து இந்த ஹெட்டர் எலிமெண்ட்டுக்கு அப்ளை ஆகும் அதே மாதிரி அந்த செலக்டரை வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கணும் ஆப் ப்ளூ மெயின் ஹெட்டர்ன்ட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஹெட்டரில் வந்து பேஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து டேரக்டிவ் கஸ்டம் டேரக்டிவ் இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த மாதிரி கண்டென்ட்டுக்கெலாம் உங்களுக்கு கஸ்டம் டேரக்டிவ் க்ரியேட் பண்ணுமோ அதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் அது மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் அண்டர்லைன் ஹேடர் அப்படின்ட்டு அடுத்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் அது வந்து என்ஜிஜி டேரக்டிவ் ப்ரௌன் அண்டர்லைன் ஹெட்டர் ஐஃபோன் ஃப்ளாட்டு ஸோ இது வந்து டேரக்டாக அந்த ஆப் காம்பௌண்ட் கீழே வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து எலிமெண்ட்
ஆன் யூனிட் பேக்கேஜ் ஸோ அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு என்ஜி ஆன்யூனிட்ன்ற மெத்தடை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் எலிமெண்ட் ரஃப்யூ ரெஃபரன்ஸும் வந்து ரெண்டரின்ற அந்த ரெண்டு பேக்கேஜையும் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டரின்றது வந்து நம்ம எலிமெண்ட் ஆஃப்ல டைரெக்டாகவும் நீங்கள் எலிமெண்ட் ஸ்டைல் செட் பண்ணலாம் ரெண்டரர் மூலியமாக செட் பண்ணலாம் ரெண்டரரில் செட் பண்ணிங்கன்னா வந்து நீங்கள் எல்லா டிவைஸ்லையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் மொபைலில் ஐஓடி எல்லா டிவைஸ்லையும் நீங்கள் அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அண்ட் திஸ் டாட் ரெண்டர் செட் எலிமெண்ட் ஸ்டைலு இஎல் டாட் நெட் எலிமெண்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் அண்டர்லைன் ஹெட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கலர் வந்து ப்ரௌன் கொடுத்துருப்போம் அடுத்தது வந்து அது கீழே வந்து அண்டர்லைன் பண்ணணும் அது அப்படியே காவி பேஸ் பண்ணிவிட்டேன் இதில் வந்து டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதுதான் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் அண்டர்லைன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ அந்த ஆப் ப்ரௌன் அண்டர்லைன் ஹெட்டர்ன்ற அந்த செலக்டரை வந்து காபி பண்ணிக்கணும் அந்த டேரக்டிவ் செலக்டரை ஃபாண்ட் வந்து ப்ரௌனால் கொஞ்சம் போல்டாக கொடுத்துருக்கேன் அதுக்காக ஃபாண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அது ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்டைலிஷ் பேராகிராஃப் என்ஜிஜி டேரக்டிவ் ஸ்டைலிஷ் பேராகிராஃப் ஸ்டைலிஷ் பேரா ஃப்ளாட்டு ஸோ இப்போ ஸ்டைலிஷ் பேரான்ற ஒரு கஸ்டம் டேரக்டிவ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் ஸ்டைலிஷ் பேரா டேரக்டிவ் உள்ள போய் அதே மா அதே இதுதான் இங்கே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணோம் எலிமெண்ட் ரஃப் அண்ட் ரெண்டர் ஆன்யூனிட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் இதுலேயும் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆன்யூனிட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சுனா நீங்கள் அதை வந்து டிக்ளேர் பண்ணி ஆகணும் அது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எலிமெண்ட் ரஃப் அண்டு ரெண்டர் ரெண்டு இதையும் வந்து ப்ரைவேட்டாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணால் தான் அந்த மெத்தடை அந்த பேராமீட்டரை வந்து நீங்கள் என்ஜி ஆன்யூனிட்டில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதே தான் திஸ் டாட் ரெண்டர் டாட் இயல் டாட் நேட்டிவ் எலிமெண்ட்டும் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னா திஸ் டாட் ரெண்டர் டாட் செட் எலிமெண்ட் ஸ்டைலில் இதில் வந்து பேராகிராஃப் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஸ்டைலில் எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் டாட் இயல் டாட் நேட்டிவ் எலிமெண்ட்னா இது பேராகிராஃபுன்ற அந்த அந்த எலிமெண்ட்டை வந்து குறிக்கும் அது பேடிங் ஃபஸ்ட்டு ஸோ பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காரு ஃபிஃப்டீன் பிஎக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பேடிங் வந்து ஃபிஃப்டீன் பிஎக்ஸ் வரும் அதில் ஸோ லெஃப்டில் ரொம்ப ஒட்டி போயிருக்காமல் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு வரும் அது அதனால் தான் பேடிங் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து பேக்ரவுண்டு கலரு ஸோ அந்த பேராகிராஃபோட பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து நீங்கள் நான் வந்து கிரே லைட் கிரீன்லாம் கொடுத்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ வேறு கலர் கூட கொடுத்துக்கலாம் லைட் சியான் சிஒஏஎம் அந்த கலர் கூட கொடுத்துக்கலாம் அதுவும் ஒரு லுக் நல்லாயிருக்கும் பேராகிராஃப்க்கு ஸோ அதே மாதிரி ஃபாண்ட் வந்து வெர்டானா ஃபாண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் பேராகிராஃப் வந்து நீங்கள் அது என்ன ஸ்டைலில் வேணால் கொடுக்கலாம் இட்டாலிக் ஸ்டைலில் 
இல்ல போல்ட் இட்டாலிக் இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேராக டிஸ்பிளே ஆகணுமோ அதை மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் நீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப் ப்ரௌன் அண்டர்லைன் ஹெட்டர் அதை வந்து அந்த டேரக்டிவ் காபி பண்ணி ஸ்பேனுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்துடணும் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பேன் இருக்கோ அங்கே எல்லாமே நீங்கள் ஜஸ்ட் அது பேஸ் பண்ணால் போதும் ஆப் ப்ரௌன் அண்டர்லைன் ஹெட்டர் அப்படின்னு பேஸ் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்பேனை வந்து ஸ்பேனுக்கு வந்து இது அப்ளை ஆகிடும் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த உங்கள் டாக்குமெண்டில் எங்கெல்லாம் ஸ்பேன் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டா போதும் ஏன்னா அந்த டேரக்டிவ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்டாட் மாடியில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் அந்த எந்த ஃபைலில் உள்ள எந்த ஃபைலில் ஸ்பேன் இருந்தாலும் வந்து அதில் அப்படி ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்டைலிஷ் பேரான்றதை வந்து ஆப் அந்த டேரக்டிவ் வந்து த்ரூ அவுட் த அப்ளிகேஷன் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த பேராகிராஃபுக்கு ஜஸ்ட் ஆப் ஸ்டைலிஷ் பே பேரா அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிட்டால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேராகிராஃபோட ஸ்டைல் வந்து அதில் அப்ளை ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ஜி சர்வ் கொடுத்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது இதுதான் வந்து கஸ்டம் டேரக்டிவ் ஸோ இந்த கஸ்டம் டேரக்டிவ் வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் ஸ்டைலிங் ஸோ எந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு வேணால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஒரு எரர் வருது ஏன்னா வந்து இது மாடியூல் ஃபைண்ட் ஆகணும் ஸோ ப்ரீவியஸாக உள்ள மாடியூல்ஸ்லாம் சம் ராங் மாடியூல்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் முதல்ல ஸோ அதில் ரெட் கலர் உள்ளதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த டேரக்டிவ் இதெல்லாம் வந்து ஆப் டாட் மாடியில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிடும் நீங்கள் அங்கே டேரக்டிவ் ஆட் பண்ணும்போது அதனால் அதனால் வந்து இது த்ரூ அவுட் த அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த கஸ்டம் டேரக்டிவ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் எங்கே அப்ளை பண்ணாலும் அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ கம்பைல் ஆகிடுச்சு ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்டார்டிங் பேஜ் வந்து நான் அந்த ஃபைல் வந்து கொடுக்கலண்ணா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணணும்னா வந்து ஆப் டாட் காம்பனன்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அங்கே போயிட்டு நான் வந்து இந்த டேரக்டிவ் வந்து நான் கால் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த ஃபைல் வந்து அங்கே கால் ஆகும் இந்த கிரியேட் கஸ்டம் டேரக்டிவ்ன்ற ஃபைல் கால் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேலே வந்து ஹெட்டர் வந்து ஆங்கிள் ரைட் டேரக்டிவ்ஸ் அந்த மாதிரி பேராகிராஃப் வந்து டார்க் கிரேயாக இருக்குது அதை வந்து லைட் கிரேன்னு மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்க லுக் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குமோ அதை வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ ஆங்கிள் ரைட் டேரக்டிவ்ஸ் பேராகிராஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேடிங்லாம் உங்களுக்கு வந்துருக்கு அந்த இடத்துல ஸோ இன்னும் கூட உங்களுக்கு பேடிங் கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்பேனுக்கெலாம் கொஞ்சம் பேடிங் கொடுக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப ஒட்டி போயிருக்கு காம்பவுண்ட் டேரக்டிவ் ஆட்ரிபியூட் டேரக்டிவ்ஸ்லாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பேடிங் கொடுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக தள்ளிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முதல்ல ரொம்ப ஒட்டி இருந்தது இப்போ ப்ரௌன் அண்டர்லைன் ஹெட்டர்ன்ற அந்த கஸ்டம் டேரக்டிவ் கொஞ்சம் டென் பிஎக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இன்னும் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இது எல்லா இடத்துக்குமே அப்ளை ஆகிடும் த்ரூ அவுட்டு நீங்கள் இங்கே ஒரு இடத்துல நீங்கள் செட் பண்ணிட்டால் போதும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கஸ்டம் டேரக்டிவ் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு த்ரூ அவுட் த அப்ளிகேஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னா இது நீங்கள் கஸ்டம் டேரக்டிவ் க்ரியேட் பண்ணாவே போதும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி பேராகிராஃபு ஸ்டைலிங்ஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப தேவைப்படுன்றதுனால வந்து நான் இதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்டில் எப்படி உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு தோணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ இவ்வளோதான் வந்து கஸ்டம் டேரக்டிவ் so thank you for uh, watching my channel so please subscribe பண்ணுங்க மறக்காம அப்போதான் வந்து நான் 
புது புது வீடியோலாம் தமிழில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஸோ அப்லோட் பண்ணிட்டு அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அங்கே டிஸ்பிளே ஆகும்